はいこんにちは石川正義です今回はですねいちじくもね旬になってきましたのでそのいちじくを使っていちじくのうまみを存分に味わえるケーキを作っていこうと思いますでいつもはですねケーキを作るのにバターを使ってるんですけども今回は植物油を使っていこうと思うんですねでその植物油を使って作った時にバターを使って作った時とのどんな差が出てくるのかっていうところも解説していこうかなと思いますでは材料から見ていきましょうでは材料ですね卵、きび砂糖、薄力粉、アーモンドパウダーで植物油として今回米油を使っていきますでキャラメルを作るためのお砂糖ですねであとは一軸ですねで今回はきび砂糖を使ってますけども例えばカソナードだったりベルジョワーズだったり黒糖なんかねいろんな砂糖に置き換えていただいても大丈夫ですで植物油はですね今回米油を使ってますけども例えばグレープシードオイルなんかのように癖の少ない油に置き換えていただいても大丈夫ですでは作っていきましょうではまずは型の準備をしていきます今回はですね、マンケ型というね、形の型を使っていきます。お持ちの型にね、置き換えていただいても全然問題ないです。焼き上がってから、型から外しやすいように、底面にだけベーキングペーパーを敷いていきます。底面の大きさにベーキングペーパーを切ったら、それを敷いていきます。こんな感じに敷いているだけで全然大丈夫です。では先ほど作った方にキャラメルを作ってそれを流していきますでは分量の砂糖を鍋に入れて火にかけていきますだんだんと鍋底から砂糖が溶けてきますで部分的に沸騰してきますので定期的に鍋を揺らしながら砂糖をすべて溶かしていきますサトがすべて溶けて、それがね沸騰したらキャラメルになりますので、それを型に注いでいきます。この時に沸騰してからも火にかけ続けてしまうと、どんどんとねキャラメルが苦くなってしまうので、後でオーブンに入れてから色が進むことも考えて、沸騰したらすぐに火から外して型に注いでいきます。で注ぐ時はですね無理に型の底面全体に広げる必要はないです後で焼く時と冷やす段階でいちじくのね水分と馴染んでキャラメルの色が底面全体に広がってくれますこんな感じにキャラメルが流せたら常温で置いておきますではね生地を作っていきますまずは全卵を割りほぐして卵黄と卵白を混ぜていきますそこにきび砂糖を全部加えてからまた泡立てていきますでジェノワーズなんかを作るときは卵に熱をつけてから泡立て始めたりもするんですけども今回はね冷たいままの状態から泡立て始めます冷たい状態から泡立てることで温めた時よりも泡立ちにくくはなって少しね時間はかかるんですけども泡立った気泡がきめの細かい気泡になってきますで、きめの細かい気泡に揃えることで後で合わせる時に気泡が潰れにくくなってきますギリギリ8の字が描けないくらいまで泡立ったらそこから低速にして1分くらい混ぜていきますそれで大きい気泡を潰して小さい気泡に揃えていきますでは生地を合わせていきます薄力粉とアーモンドプードルをふるってそれを混ぜていきますこの生地は気泡がもう潰れにくくなっているので怖がらずに混ぜていただいて大丈夫です粉気がなくなるまでしっかりと混ぜていきますで粉気が見えなくなったら米油を全部加えて混ぜていきます
ボールの底だったり周りに油がどんどんね広がっていって油が混ざっていない箇所がマーブル状っぽく見えるのでそこにねヘラを通しつつ生地が一つにまとまった感じになるまで混ぜていきますボールの底だったり周りから油が出てこなければ生地の完成ですねでは生地ができたら一軸をカットして型に並べていきます今回はですね皮付きで8等分にカットしていきますそれを型に目いっぱい並べてできるだけねそこに敷き詰めたら生地を流してで空気をトントンと抜いたらオーブンで調整していきます。オーブンは150度で35分から40分くらいですね割れ目の生地に色がつき始めるくらいまで調整していきますで焼けたら常温に冷めるまで置いておいて常温に冷めたらそれをラップして冷蔵庫で数時間から一晩冷やしていきますここでね冷やす時間が長いとキャラメルもきれいに全体に広がってくれますはい、これが翌日ですね型から外していきます型の周りの部分に生地がくっついているのでヘラなどで一周入れてからひっくり返していきます少し下にコンコンすれば型から外れてくれると思いますこれはねお好みなんですけども全体にツヤ出しのナパージュを塗っていきますこれは非加熱タイプの固まらないタイプのナパージュを塗っていきますこれが塗れたら完成ですねではねカットしていきましょうこのね包丁がスーッと入る感じ分かりますかねこのケーキね柔らかいんですよはい、ではいただきます。柔らかい。うん。これ一軸とね、キャラメルがこう絡まってる感じがね。美味しいですね。うん。でこのケーキの部分がですねこれ冷蔵庫から出したてで型から抜いてカットしてるんですけどもめっちゃね柔らかいんですよねうんこれバターを使ってるとバターって冷蔵庫で固まるじゃないですかなのでねこのケーキ自体も硬くなるんですよねうんだけど今回植物油今回米油使いましたけどもその米油って室温でも液体ですし冷蔵庫入れても液体なんですよねなのでこのしっとりと柔らかい感じがね冷やした状態でも保たれるっていうねこの質感の違いが出てくるんですよねの面ではこのねケーキが冷たい状態でも柔らかくてしっとりしているっていうのがバターとの、まあ、分かりやすい差なんですけどもあとはね味覚の面で言うとですねバターってね結構風味が強いんですよねなのでこのねケーキ全体に及ぼす影響っていうのはかなり大きいんですよねどうしてもこのケーキ全体がバター味バターの香りが主になってくるっていう感じになるんですけどもこれね植物油を使うと、まあ、植物油の種類にもよるんですけども癖のない
例えば今回の米油だったりグレープシードオイルだったり、まあ、種類によってはオリーブオイルだったりそういうのをね使っていくとこのねケーキ全体の味はすっきりしていくんですよね。うん、ですっきりすることでね他の材料の味がこう際立ってくるっていう感じなんですよね。今回で言うとこのねキャラメルとイチジクの味がねボーンとこう前に出てくるっていう感じになってくるんですよね。うん、いやーこれねイチジクがねすごいリッチ。うんはい、ごちそうさまでした。今回ね、いちじくのキャラメルケーキを作っていきましたけども、配合自体はね、4度割りっていうね、基本の配合なんですよね。油脂1、砂糖1、卵1、粉1っていうね、4つの材料が全部同じ割合。なので、4度割りっていう配合なんですけども、それをね、バターじゃなくて材料を変えて植物油でやるだけでこんなにね性質の変わったものができるんですよねなのでねいろんな配合あるんですけどもちょっとね性質の違う材料を使うだけでもっとねいろんなケーキ作れてきますんで是非作ってみてくださいではまた次の動画でお会いしましょう石川正義でしたバイバーイ